Ciao a tutti e benvenuti, io sono Walter Sapipati, oggi siamo qua nel mio studio, sto provando nuovi cablaggi, sto cercando di curare quella parte importantissima che va dal nostro strumento, dal mio strumento in questo caso la batteria, a di là dove ho la scheda audio dove ho pre, per, per amplificare il suono e sto sperimentando questi fantastici cavi della reference che hanno una dinamica pazzesca, è importante secondo me, questo è un dettaglio importante perché è proprio il momento in cui trasportiamo, infatti si dice trasporto, in cui trasportiamo dinamica, suono, colore nel nostro sistema di registrazione. Quindi secondo me questa è una cosa che va curata nei minimi dettagli. Il reference in questo è stato veramente al top a livello professionale, c'è un cavo per ogni esigenza, poi ne parliamo dopo. Eccoci qua, avete sentito che definizione, che bellezza, che suono, che timbro, incredibile. Sto usando l'ultimo cavo sul rullante, cavo, questo cavo rosso, poi sto usando l'RMC0 sui overhead e l'RMC01 sulla cassa. Quindi tutto quello che avete sentito è fatto solo con quattro cavi Canon della reference. Pensate cosa può succedere se noi espandiamo la nostra qualità di ripresa con i tom, con i lere room, con gli ambienti, tutto quello che volete. Incredibile. Eccoci qua, con l'utilizzo dei cavi reference rispetto ad altri cavi, il mio suono è tutto cambiato. In che senso? Si è esaltato l'attacco, la dinamica, il timbro, il colore, la separazione. Questo ha fatto in modo che io poi nell'approccio, proprio nella fase di editing e mixing del mio suono, quindi mentre lo creavo, nella produzione del mio suono, ho dovuto alleggerire quello che per me era un'abitudine, cioè usare un tipo di equalizzazione, un intervento della compressione e ho dovuto alleggerire tutto, quindi un intervento più leggero fa sì che si esalti ancora di più il mio suono naturale ed è una cosa meravigliosa. <musica> 